हेलो गुड मॉर्निंग इंडिया यूपी पुलिस गणित शाम सात बजे यूपी पुलिस हिंदी व सामान्य ज्ञान रात आठ बजे यूपी पुलिस रीजनिंग रात नौ बजे मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को हेलो गुड मॉर्निंग इंडिया यूपी पुलिस हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग आई एम नमन अग्रवाल स्वागत है आप सबका मैथ्स मंथन में दोस्तों जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेरे पास क्या चल रहा था भाई प्रॉफिट एंड लॉस और दोस्तों पहले तो दो मिनट जरा आपसे बात करूंगा मैं आज पहली बात तो आप लोग बहुत कह रहे हो कि सर आप गुस्सा मत करो गुस्सा मत करो भैया मुझे गुस्सा नहीं आता कल कुछ हुआ था तो मैंने बस ये कहा था कि हाँ कमेंट अच्छा लगा बस और कोई बात नहीं थी दोस्त जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ा रहा हूँ और आगे भी वैसे ही पढ़ाऊँगा ठीक है मुझे पता है चीज़ें गलत होती हैं सही होती हैं तो यार इतना मैं माइंड नहीं करता तो आप लोग ये मत समझा करो मुझे गुस्सा आता है या मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता हूँ ठीक है अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कोई गलत दिखता है तो मुझे सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ता बस मुझे ये है जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ें उनको समझ में आना चाहिए मैं उन लोगों के लिए हूँ जो लोग कोचिंग किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम है घर में या फिर एक्सरसाइजेड कोई भी प्रॉब्लम है वैसे कोचिंग जाने की जरूरत भी नहीं है यार सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल रहा है तो प्लीज़ 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 ये बात सोचा करो कि मुझे गुस्सा आ रहा है कुछ और सब चीज़ दिमाग से निकाल दिया करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती चिल रह के पढ़ेंगे चिल रह के पढ़ाई करेंगे पहले क्या दिया पेपर से पहले एक दो महीने पहले करा दूंगा सिलेबस दूसरी चीज़ प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा तीसरी चीज बहुत लोग कह रहे हैं सर सिंप्लीफिकेशन में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ दोस्त कोई शिकायत नहीं रहेगी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी मैं वादा कर रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन में जो भी प्रॉब्लम है मैं दोबारा से करवा दूंगा और ऐसी ऐसी चीजें करवा दूंगा कि आप भी कहोगे सर मजा आ गया ठीक है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है पहले भी कहा था मैंने अब भी कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूंगा बिल्कुल परेशान मत होना आपने मुझे कहा है कि सर आप करवाओगे तो मुझे ही करवाना है अपनी तरफ से सारी जो जो चीजें हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बस दोस्तों आप लोग लिखते हो कि सर लेवल बढ़ाओ तो लेवल में उसके अकॉर्डिंग चलूंगा दोस्त जिस अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है ठीक है तो आप ये और दूसरी चीज गुस्सा गुस्सा वाली कोई बात नहीं है ठीक है चल रह के पढ़ेंगे और चल रह के पढ़ाएंगे ठीक है फैक्ट स्टार्ट हो गया सर दोस्तों अब आ गई भाई चलो प्ले हो गया अब अरे यार कभी प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है मैं देख रहा था फटाफट सब बफरिंग 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 क्या हो गया सर आशीर्वाद दे रहे हैं सर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है प्लीज पेशेंस रखा करिए ठीक है चलो अब स्टार्ट हो गई ना सबकी फटाफट थम्सअप कर दो फटाफट से थम्सअप कर दो चलो बहुत सही फटाफट देखो कल वाला क्वेश्चन क्या था कल वाला क्वेश्चन कह रहा था एक बुक विक्रेता है एक वेंडर है अगर वो किताब को दस प्रतिशत हानि में बेचता है तो मैंने क्या कही थी सौ प्रतिशत क्या होता है सौ प्रतिशत मेरा होता है किराया मूल्य यानी सीपी होता है सौ प्रतिशत अब वो क्या कह रहा है दस प्रतिशत हानि में बेच रहा है यानी कितने की बेच रहा है वो नब्बे प्रतिशत में बेच रहा है जब दस प्रतिशत हानि यानी कितने की बेच रहा है वो नब्बे प्रतिशत में बेच रहा है अब क्या हुआ अगर वो उसको एक सौ आठ रुपए ज्यादा में बेच रहा है मुझे नहीं पता प्राइस क्या थी वो कह रहा है जो भी उसका मूल्य था सॉरी उससे एक सौ आठ रुपए ज्यादा में बेच रहा है तो तब क्या हो रहा है तब उसको दस रुपए का फायदा हो रहा है यानी अब कितने की बेच रहा होगा एक सौ दस प्रतिशत की बेच रहा होगा तो देखो भाई यहां कितने का अंतर है नब्बे से एक सौ दस में बीस प्रतिशत का अंतर है और वैसे कितने का अंतर है वैसे एक का अंतर है तो मैं कह सकता हूं दोस्तों अब आई थिंक प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई है बताइए आ गया भाई हम डियर मैं हमारी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है दोस्त टेक्निकल टीम लगी हुई है कुछ कर रहे हैं आप चिंता ना करो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना पक्का
चलो दोस्त रियली सॉरी फॉर देट हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी यार देखो ये मेरे हाथ में नहीं है ना दूसरे के हाथ में सिस्टम है कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है तो प्लीज आप लोग इतना माइंड मत करिएगा ठीक है भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर एवरीथिंग इज फाइन चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करेगा अब मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा अभी क्या हुआ भाई दिक्कत है फटाफट समझ लो फिर से कह रहा है देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर दीजिए फटाफट से 100 परसेंट था अगर 10 परसेंट का लॉस हुआ तो कितने में बेचा 90 परसेंट में बेचा अगर 10 परसेंट का फायदा हो गया अगर 10 परसेंट का फायदा कब हो रहा है जब वो एक सौ ज्यादा में बेच रहा है तो यानी अब वो कितने बेच रहा होगा एक में पहले नब्बे में बेच रहा था तो लॉस हो रहा था जब एक ज्यादा में बेच रहा है तो दस का फायदा हो रहा है यानी अब कितने में दे रहा है एक में दे रहा है तो देखो भाई यहाँ अंतर कितने का है बीस का बीस का अंतर किसके बराबर है एक के तो एक की वैल्यू कितनी होगी एक बटे में 20 और तो 100% के लिए इनटू 100 कर दूंगा ठीक है भाई इनटू 100 कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 540 सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया क्या हुआ भाई अब क्लियर आ रहा है ना चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करिएगा दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिएगा इसका आंसर बताएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो दोस्त हर क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व नहीं हो सकता कुछ क्वेश्चन मुझे वैसे भी करने पड़ेंगे ठीक है चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले क्या कह रहा है अ पर्सन बाय सम पेंसिल एट फाइव फॉर रुपी एंड सेल देम एट सिक्स थ्री फॉर रुपी फाइंड इज परसेंटेज गेन एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल पांच पेंसिल पर प्रति रुपए की दर से खरीदी और उन्हें तीन पेंसिल पर रुपए में की दर से बेच दिया तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें अब देखो भाई ये क्वेश्चन मैं दो तरीके से बताऊंगा दोनों तरीके से आप लोग समझ लेना आप लोग कहते हैं शॉर्ट में बताओ मैं शॉर्ट में बताऊंगा और इसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करके ही बताऊंगा समझना इस चीज को अच्छा ए आ रहा है आंसर समझो कह रहा है कुछ पेंसिल उसने क्या करा ये आर्टिकल है समझना और ये रुपए हैं कुछ पेंसिल उन्होंने पांच पेंसिल एक रुपए के भाव से खरीदी और उतनी पेंसिल तीन पेंसिल एक रुपए के भाव से बेच दी ठीक है पांच पेंसिल एक रुपए के उससे खरीदी और तीन पेंसिल एक रुपए के भाव से बेच दी तो देखो भाई ये समझना इस चीज को अच्छा क्वेश्चन है दोनों तरीके से बताऊंगा देखो मैंने जितनी पेंसिल खरीदी होंगी उतनी बेची होंगी मैंने जितनी पेंसिल खरीदी होंगी उतनी पेंसिल क्या करी होंगी बेची होंगी अब देखो यहां पे मुझे आर्टिकल सेम करने मैंने अगर चार पेंसिल खरीदी है तो चार ही बेचूंगा कोई अगर आप घर से कुछ सामान ले रहे हो तो बेचने के लिए ले रहे हो अपने घर रखने के लिए तो ले नहीं रहे हो तो यहां पर क्या करूंगा आर्टिकल सेम करूंगा कैसे इसको ये पांच है ये तीन है तो पांच और तीन का लासामा एलसीएम कितना होता है पंद्रह होता है तो पंद्रह बनाना है तो इसको तीन से गुणा कर दू और इसको पांच से गुणा कर दू ठीक है इसको तीन से गुड़ा कर दिया और इसको पांच से गुड़ा कर दिया तो कितना हो गया पांच सिया पंद्रह पांच सिया पंद्रह ठीक है अब देखो पंद्रह आर्टिकल खरीदे थे और पंद्रह आर्टिकल बेच दिए पंद्रह आर्टिकल कितने खरीदे तीन के और पंद्रह आर्टिकल बेच कितने के दिए पांच रुपए के पंद्रह आर्टिकल कितने खरीदे थे तीन रुपए खरीदे थे और पंद्रह आर्टिकल कितने के बेच दिए पांच रुपए के बेच दिए यानी तीन के खरीदे पांच के बेच दिए कितने का फायदा हुआ लाभ हुआ दो का मैंने बताया था लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं लाभ बटे में मेरे पास क्रय मूल्य है इंटू हंड्रेड तो देखो भाई लाभ कितने का हुआ तीन का खरीदा था पांच का बेच दिया दो का लाभ हुआ दो का लाभ हुआ कितने पे तीन पे इंटू में हंड्रेड ठीक है भाई दो का लाभ हुआ तीन पे इंटू में हंड्रेड तो कितना हो गया सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्सटी सिक्स सोल्ड टू बाई थ्री परसेंट ठीक है ये मेरे पास क्या आ गया प्रॉफिट परसेंट आ गया ठीक है भाई अच्छा ये चीज क्लियर है इसका एक दूसरा मेथड भी बता रहा हूं वो इससे ज्यादा ईजी है लेकिन वो सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन में लगेगा सारे टाइप के क्वेश्चन में नहीं लगेगा जल्दी से बताओ भाई क्लियर है ये चीज जल्दी से बताइए क्लियर है तो बताइए फिर आगे बढ़ते हैं हाँ बेटा प्रॉफिट अपॉन सीपी इन टू हंड्रेड के रखा है मैंने पंकज यादव थोड़ा धैर्य रखो भाई चीजें आ रहा हूं बता रहा हूं मैं चलो अब देखो भाई क्या हुआ अब देखो ये तो था मेरे पास वाला मेथड था ठीक है नहीं मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं होता हूं चलो अब देखिएगा दूसरा मेथड देखो बहुत इजी मेथड है वो भी अब क्या हुआ देखो भाई पांच आर्टिकल थे 
ठीक है पांच पेंसिल थी एक रुपए के भाव से खरीदी और तीन पेंसिल एक रुपए के भाव से बेच दी ठीक है भाई अच्छा ये ध्यान रखना जब मैं ये ट्रेक लगाऊंगा तो जो रुपी वाला होगा वो सेलिंग प्राइस होगा यानी विक्रय मूल्य होगा ये होगा मेरे पास क्रय मूल्य होगा अब देखो भाई इसको मैं क्या करूंगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यानी पांच की मल्टीप्लाई एक से करी और एक की मल्टीप्लाई तीन से करी तो देखो भाई मैंने जब इससे पहले बताया था तो तो भी यही था तीन में खरीदा और पांच में बेच दिया तीन में खरीदा और पांच में बेच दिया तो यानी क्या हुआ लाभ कितने का हुआ लाभ हुआ दो का तीन में खरीदा पांच में बेच दिया लाभ दो का हुआ कितने पे तीन पे इन टू में हंड्रेड तो कितना आ गया सिक्सटी सिक्स ओल टू बाई थ्री परसेंट सिक्सटी सिक्स ओल टू बाई थ्री परसेंट मेरे पास आंसर आ गया क्लियर हो भाई बताओ जल्दी से मैंने क्या करा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी को पांच आर्टिकल थे एक में खरीदा था तीन आर्टिकल एक में बेच दिया मैंने क्या करा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया नहीं एक दूसरे किसी गुणा करवा ली किसके ऐसे पांच की एक से कराई फिर एक की तीन से कराई तो पांच कम पांच एक इंटू तीन तीन मैंने क्या कहा जो भी मेरे पास आर्टिकल होते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या है पेंसिल है तो जो भी आर्टिकल होंगे सीपी मानूंगा क्रय मूल्य और रुपए को मानूंगा विक्रय मूल्य मानूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी तीन में खरीदा पांच में बेच दिया तीन में खरीदा पांच में बेच दिया यानी <coughs> लाभ कितने का हुआ लाभ हुआ दो का लाभ कितने का हुआ दो का हुआ कितने पे तीन पे इंटू में हंड्रेड मैंने अभी बताया ना लाभ <coughs> प्रतिशत क्या होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू हंड्रेड ठीक है भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है बेटा दो मेथड बता दिए हैं दो दूसरा वाला मेथड बहुत इजी है चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करेगा दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है आप बताइएगा फिर उसके बाद मैं बताऊंगा और क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई दोस्त योगेश प्रजापति क्या होता है कभी कभी ना इतनी जल्दी जल्दी नाम आ जाता है तो एकदम पढ़ नहीं पाते तो आप बुरा मत माना करो आप लोग दोस्त मेरे को एकदम से क्या होता है ना चीजें एकदम से ऊपर चली जाती है तो ये मत सोचो किसी का नाम ले लिया किसी का नाम ले लिया सब एक जैसे हो मैंने पहले कहा था छोटे भाई बहनों ऐसे ही रहोगे हमेशा कोई चेंज नहीं होगा आप लोग भली गालियां दे दो मैं कुछ नहीं कहूंगा मेरे लिए सब एक जैसे हो ठीक है तो ये मत सोचो को नाम ले लिया नहीं ले लिया आप लोग तो दिल में बसे हो यार ऐसे क्या मतलब नाम लेने से सब चीज कोई हो जाती है चलो भाई चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट सी अच्छा जी चलो फटाफट से देखते हैं देखो दोनों मेथड से नहीं देखूंगा मैं सेकंड वाले मेथड से देखूंगा लेकिन दोनों मेथड मैंने बताए अभी एक क्वेश्चन आएगा उसको अगर आप फर्स्ट मेथड से करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा वो क्या कह रहा है भाई समझना देखो जिसको नहीं समझ में आया वो पहले वाला वो आप देख लो देखो आर्टिकल और ये रुपी कह रहा है दस जो खरीदे हैं ऑरेंजेस पच्चीस रुपए के भाव से खरीदे हैं और नौ ऑरेंजेस पच्चीस रुपए के भाव से बेच दिए ठीक है दस ऑरेंजेस पच्चीस रुपए के भाव से खरीदे और नौ ऑरेंजेस पच्चीस रुपए के भाव से बेच दिए तो मैंने क्या कहा था आर्टिकल को मानूंगा सीपी और इसको मानूंगा एस यानी जो आर्टिकल है उनको मानूंगा मैं क्रय मूल्य और जो रुपए है उसको मानूंगा मैं विक्रय मूल्य अब देखो क्या करना था क्रॉस मल्टीप्लाई करानी थी दस की पच्चीस से कराओगे तो क्या आएगा ढाई और पच्चीस की नौ से कराओगे तो क्या आएगा दो अब देखो भाई 225 में खरीदा और 250 में बेच दिया और कुछ भी सामान था मैंने 225 में खरीदा और 250 में बेच दिया तो क्या हुआ लाभ हुआ क्या हुआ लाभ हुआ लाभ कितने का हुआ 25 का लाभ हुआ कितने पे 225 पे इन में 100 तो 25 ही 9 से जाएगा तो एक बटा नौ कितना होता है एक बटा नौ मैंने फ्रैक्शन ये मैंने भिन्न लिखवाया था जब मैंने प्रतिशत पढ़ाया था वो क्या होता है वो होता है मेरे पास ग्यारह सही एक बटा लाभ हो जाएगा ठीक है भाई जल्दी से बता दो चीजें क्लियर हैं थम्सअप कर दिया करो भाई दोस्तों थम्सअप कर दिया करो अगर चीजें क्लियर हो रही हैं दोस्तों जो लोग अभी जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वाईफाई स्टडी को ठीक है वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ अपने चलो क्लियर है भाई आगे बढ़े चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करिए सर अ मैन परचेज सम एक्स चलो
दोस्त कुछ नहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है दस की पच्चीस से पच्चीस की नौ से आर्टिकल को सीबी मानना है और रुपीज वाले को एसपी मानना है यानी आर्टिकल को मानना है क्रय मूल्य और रुपए को माना है विक्रय मूल्य दो सौ पच्चीस की खरीदी दो सौ पचास की बेच दी है पेन था दो सौ पच्चीस रुपए खरीदा दो सौ पचास रुपए का बेच दिया तो क्या हुआ फायदा हुआ कितने का पच्चीस का कितने पे दो सौ पच्चीस में इंटू में हंड्रेड मैंने फिर से बता रहा हूं लाभ प्रतिशत क्या होता है लाभ बटे में सीपी इंटू में हंड्रेड ठीक है बस लाभ कितने का हुआ पच्चीस का कितने पे दो पे इंटू हंड्रेड ग्यारह सही एक बटा नौ आंसर आ गया मेरा कोई बात नहीं देर से आए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है स्वागत है आपका चलो धन्यवाद अच्छा लगा तो अगला आंसर बताओ दोस्त अमैन परचेज सम एक्स एट थ्री फोर रुपीज फाइव एंड सोल्ड एम फाइव एट फोर रुपीज ट्वेल्व ही गेन वन फोर्टी थ्री रुपीज इन ऑल फ्रेंड एंड फाइंड द नंबर ऑफ एक्स ही बॉट मुझे बताना है उसने कितने एक्स लिए थे दोस्त राजा राम बहुत गहराई से करवा रहा हूं दोस्त बस जो करवा रहा हूं वो चीजें समझने की कोशिश करो थोड़ा सा आप मेहनत करो थोड़ा सा हम मेहनत करें थोड़ा सा आप बढ़ो थोड़ा सा हम बढ़े चीजें बहुत आसान हो जाएंगी एक तरफ से चीजें नहीं होंगी आसान मैं ही करवाता रहूंगा और आप लोग नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा या आप लोग करवा कहते रहोगे मैं नहीं करवाऊंगा तब भी कभी नहीं होगा दोनों तरफ से चीजें होंगी तो चीजें आसान हो जाएंगी मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगता है तो कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो वो आपके ऊपर है चलो आज कंप्लीट नहीं होगा ये चैप्टर अभी चैप्टर ये एक दो दिन और चलेगा भाई ठीक है कल और चलेगा ठीक है इसके बाद बट्टा कराऊंगा यानी डिस्काउंट करवाऊंगा अब देखो क्या कह रहा है अ मैन परचेज सम एक्स उसने कुछ एक्स लिए अब देखो कुछ एक्स उसने लिए पांच रुपए में कुछ आर्टिकल लिए कितने में पांच पांच रुपए में और पांच आर्टिकल बारह रुपए में बेच दिए अब देखो इसने कहा है उसको 143 का गेन हुआ अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करता हूं दूसरे वाले मेथड से करता हूं तो क्या होगा तो इसमें दिक्कत आ जाएगी क्या दिक्कत आ जाएगी वो वाला मेथड उसके लिए है कि अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना होगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना होगा लेकिन इसमें ना मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है ना हानि प्रतिशत इसमें क्या निकालना है कि मेरे पास कितने आर्टिकल थे अब देखो भाई पांच और तीन इसका लासम एसियम कितना आ रहा है इसका एसियम आ रहा है मेरे पास अभी जो पुराने वाला मेथड बताया पंद्रह तो इसकी मल्टीप्लाई पांच से करूंगा और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा तीन से तो देखना पांच सिया पंद्रह पांच सिया पंद्रह पंद्रह एक खरीदे और पंद्रह एक बेच दिए कितने के खरीदे पच्चीस के खरीदे उसने और छत्तीस में बेच दिए 25 के खरीदे और 36 के बेच दिए समझना इस चीज को कितने का प्रॉफिट हुआ उसको 11 यूनिट का आप ये नहीं कह सकते हो ग्यारह रुपए का क्योंकि वो सब क्या है ये रेशियो में ये अनुपात में मैं ये नहीं कह सकता कि 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ 1100 का हुआ ग्यारह हजार का हुआ मैं सिर्फ कह सकता हूं 11 यूनिट का लाभ हुआ यहां पे 11 यूनिट का लाभ है और रुपए में कितने का है रुपए में है 143 का लाभ रुपए में कितने का है 143 का तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है वन तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी वन बटे में ग्यारह तो ये आ जाएगी तेरह एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई एक यूनिट की वैल्यू आ गई तेरह अब वो पूछा नंबर और एक बताओ यानी कितने उसने आर्टिकल खरीदे थे वो बताओ नंबर ऑफ एक्स बताओ अंडे कितने खरीदे थे तो कितने लिए थे पंद्रह यूनिट एक यूनिट की वैल्यू कितनी है तेरह एक यूनिट की वैल्यू तेरह है तो पंद्रह यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी पंद्रह इंटू तेरह तो पंद्रह इंटू तेरह कर लूंगा तो किससे आ जाएगा एक सौ पचानवे आंसर आ जाएगा चल धीरे बता दो क्लियर है तो बताओ भाई मजा आ रहा है बस यही चाहते हैं मजा आया आप लोगों को हंसते हंसते कट जाए रस्ते सारी मैच पढ़ लो हंसते हंसते जल्दी से बताओ दो चीजें क्लियर हैं तो फटाफट से थम्सअप कर दो मैं आप लोग बस सपोर्ट चाह रहा हूं मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं जो करा रहा हूं वो आप लोगों के समझ में आ रहा है दो सेकंड मेथड इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सेकंड में सर क्वेश्चन हटा दीजिए सेकंड मेथड दो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सेकंड मेथड में लगाता था तीन से पांच और पांच से बारह ये मैं मानता था आर्टिकल समझ लो क्यों नहीं लगेगा और ये था मेरे पास रुपए में ये था मेरे पास सीपी और ये लेता था मैं एसपी ठीक है मैं इसकी से मल्टीप्लाई करा था बारह थी छत्तीस और पांच पंजे पच्चीस तो मैं कहता था पच्चीस में खरीदा छत्तीस में बेच दिया तो अब यहां पर तीन आर्टिकल खरीदे थे यहां पर पांच आर्टिकल बेच दिए आर्टिकल सेम है ना इसलिए मैं पुराना मैथड नहीं लगा सकता इसलिए मैंने आपको दोनों मैथड बताए थे इसलिए मैं हमेशा कहता हूं देखो ट्रिक एक बार को फेल सकती है लेकिन मेथड कभी फेल नहीं होगा ट्रिक एक बार को फेल हो सकती है क्वेश्चन चेंज हो गया ट्रिक जाएगी एक्स वाई जेड में लेकिन आपका मेथड हमेशा सेम रहेगा ये वाला मेथड सीख लिया कोई भी स्टेप क्वेश्चन आ जाए आसानी से कर लोगे मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है दिक्कत तो बताओ भाई फटाफट नहीं है चलो 
दोबारा बताऊंगा चलो अभी वो क्वेश्चन बता रहा हूं जिनको समझ में आ गया है अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है जिनको नहीं समझ में आया है सर वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करिएगा जिनको समझ में आ गया वो वो वाला क्वेश्चन करेंगे मैं नहीं चाहूंगा किसी का टाइम जरा सा भी खराब हो एक मिनट दीजिएगा बस मेरे को चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर दो आप दोस्त बस एक मिनट लूंगा आप लोगों का चलो देखो भाई फिर से समझा रहा हूं कह रहा है तीन आर्टिकल पांच में खरीदे और पांच आर्टिकल बारह में बेच दिए तो मैंने क्या कहा यहां पे जितने आर्टिकल <coughs> सॉरी जितने आर्टिकल मैं खरीदूंगा उतने ही तो आर्टिकल बेचूंगा अगर मैं अगर ये मान लो मैंने दो आर्टिकल खरीदे ठीक है ये समझा रहा हूं दोबारा से धैर्य रखो और जिनको आ गया समझ में वो अगला क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया है वो देखो सर अगला क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया है अडेसोनेस्ट डीलर फ्रूट वेंडर सेल्स चलो अगला क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया ये वाला देखो जब से नहीं समझ आया देखो मैं अगर दो मार्कर खरीदूंगा तो दो ही मार्कर तो बेचूंगा ऐसे तो करूंगा नहीं दो मार्कर खरीद लिया एक मार्कर घर में रख लिया और एक मार्कर बेच दिया कभी नहीं होता जो दुकानदार जो सामान खरीदता है वो बेचने के लिए खरीदता है जिससे उसका जीवन यापन चल सके मैंने क्या कह रहा हूँ तीन आर्टिकल खरीदे पांच में और पांच आर्टिकल खरीदे बारह में मैंने यहाँ क्या करें आर्टिकल सेम करें मैंने वस्तु सेम करी कैसे तीन और पांच का ये मत देखना अभी तीन और पांच का लास्ट सामान एसएम कितना आएगा पंद्रह तो इसकी मल्टीप्लाई पांच से करी जब इसकी पांच से करूंगा तो इसकी पांच से करूंगा इसकी तीन से करी पांच से पंद्रह इसकी तीन से करी इसकी तीन से करी पंद्रह आर्टिकल पच्चीस में खरीदे और पंद्रह आर्टिकल छत्तीस में बेच दिए पंद्रह आर्टिकल थे पच्चीस रुपए में उसे बाजार से खरीदे और पंद्रह के पंद्रह आर्टिकल छत्तीस रुपए में बेच दिए यानी पंद्रह और छत्तीस कितने का फायदा हुआ ग्यारह यूनिट का फायदा हुआ और रुपए में कितने का फायदा हुआ क्वेश्चन में दे रखा है वन का फायदा हुआ ग्यारह यूनिट की वैल्यू वन है एक यूनिट की वैल्यू कितनी है तेरह एक यूनिट की वैल्यू तेरह है पंद्रह यूनिट की वैल्यू कितनी होगी पंद्रह को तेरह से गुड़ा कर दिया एक सौ पचानवे चलो भाई अगला क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से देख लो अगला क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया ये चलो भाई क्या कह रहा है एक डिसऑनेस्ट शॉप शॉपकीपर है एक बेईमान दुकानदार है वो बेईमान है भाई क्या कर रहे हैं बस ऐसे लोग भी क्या कह सकते हैं वो क्या कर रहा है वो कह रहा है कि उसके पास जो भी गुड्स हैं वो अपने सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे दे रहा है यानी अगर उन्हें दस के खरीदे हैं दस के दे रहा है पचास के खरीदे हैं पचास का दे रहा है लेकिन वो इतना बड़ा वाला बेईमान है एक्स वाई जेड है वो क्या कर रहा है एक किलो की जगह नौ ग्राम दे रहा है एक किलो की जगह नौ ग्राम दे रहा है तो मुझे बताना है उसका गेन परसेंट बताना है तो देखो भाई समझना क्या हुआ देखो एक हजार ग्राम की जगह वो कितना दे रहा है वो दे रहा है नौ सौ ग्राम एक हजार ग्राम की जगह वो कितना दे रहा है नौ सौ ग्राम दे रहा है ठीक है अच्छा अब देखो इसका एक तरीका बता देता हूं मैं इसका तरीका क्या होता है कितना कम दे रहा है ये दे रहा है सौ ग्राम कम दे रहा है ये कितना कम दे रहा है सौ ग्राम कम दे रहा है ना एक ग्राम देना था दे कितना रहा है नौ ग्राम दे रहा है नहीं सौ ग्राम कम दे रहा है कितने पे नौ पे कितना ग्राम पे नौ पे इन में सौ ठीक है भाई जीरो से जीरो कैंसिल हो गया एक बटन नौ कितना हो गया एक बटन नौ हो गया मेरे पास ग्यारह सही एक बटन नौ प्रतिशत ये मेरा आंसर हो गया फिर से बता रहा हूं कितने का अंतर है सौ का कितने पे नौ सौ पे कितने दे कितना रहा है भाई वो सौ का अंतर है लेकिन दे कितना रहा है नौ सौ दे रहा है ना तो नौ सौ रख दिया जो उसके पास से जो उसकी जेब से जा रहा है वो कितना जा रहा है नौ जा रहा है ना सौ का अंतर है कितने पे नौ पे इंटू में इंटू कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया प्रॉफिट परसेंट आ गया ग्यारह सही एक बटन नौ परसेंट अभी इसकी एक चीज और बता रहा हूं देखो मैंने कैसे करा हजार माइनस ये तभी तो आया बटे में 900 सौ इंटू सौ इज इक्वल टू क्या आया प्रॉफिट परसेंट आया ये चीज समझ लेना भाई इसको मैं ये भी कह सकता हूं हजार अगर यहां पे हजार ग्राम है तो हजार सौ ग्राम है तो सौ हजार ग्राम माइनस एक्स अपॉन में एक्स इंटू इंटू सौ इज इक्वल टू क्या है प्रॉफिट परसेंट अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे पूछूंगा क्लियर है तो बताओ जल्दी से बता दो क्लियर है तो दोस्तों अरे हाँ या ना भैया आशे गवारा जी अब तो आंसर बता दो जल्दी से देखो नाम में क्या रखा है भाई नाम ऐसा करो कि काम हो जाए वरना काम ऐसा करो कि नाम हो जाए दो चीजें समझो ठीक है चलो समझ में आ गया ना थम्सअप कर दिया करो चलिए दोस्त बस आप लोगों को साथ मिलता रहा चीज होती जाएंगे फिर से कह रहा हूं हजार की जगह नौ सौ दे दिया यानी कितने कम दिया सौ कम दिया हजार में से नौ सौ कम किया सौ कम किया दिया कितना उसने अपनी जेब से नौ सौ दिया इन टू हंड्रेड यानी इलेवन ग्यारह सही एक बटन नौ चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करिएगा सेम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोग बताओगे मैं नहीं बताऊंगा <coughs> दोस्त और प्रश्न दे रहा हूं इसी तरह आप परेशान ना हो और अब मैंने सोचा है एक चैप्टर खत्म होने के बाद जो जो पढ़ाया है उसका टेस्ट क्या बोलते हो बता देना कमेंट बॉक्स में क्या करना है इसका शुभम कुमार स्लो चल रहा हूं डियर 
टेंशन ना लो बिल्कुल स्लो चल रहा हूं और जो लोग अभी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा 24 तारीख को आ रहे हैं हम लोग लखनऊ आप लोगों से मिलने तो मिलेंगे अच्छे से ठीक है भाई और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर दिए वीडियो को लाइक कर दिए अपने दोस्तों का शेयर करिएगा 24 तारीख को याद रखना चारबाग के पास में है रविंद्रालय ऑडिटोरियम वहीं मिलेंगे हम सब लोग आइएगा ज्यादा से ज्यादा आइएगा मिलेंगे बातचीत करेंगे अच्छे से और हम चाह रहे हैं चौबीस तारीख तक हमारे वन मिलियन हो जाए क्योंकि हम चाह रहे हैं एक साथ सब लोग हम सेलिब्रेट करें आपके साथ वन मिलियन की पार्टी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फटाफट देखते हैं क्या कह रहा है देखो एक डिसऑनेस्ट शॉप की बल है वो हजार ग्राम की जगह कितना दे रहा है हजार ग्राम की जगह दे रहा है साढ़े आठ सौ ग्राम हजार ग्राम की जगह दे रहा है साढ़े आठ सौ ग्राम यानी हजार में से साढ़े आठ सौ माइनस करूंगा तो यानी कितना डेढ़ सौ ग्राम कम दे रहा है और एक्चुअल में कितने पे कम दे रहा है साढ़े आठ सौ पे इन टू हंड्रेड तो आपने कर दिया जीरो से जीरो उठ गया पांच से पंद्रह सत्रह तो तीन सौ बटे सौ करूंगा तो कर लेते हैं भाई क्यों दिक्कत नहीं है इसमें ये करा मैंने तीन सौ बटे में सत्रह देखो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है आप वैसे ही कर लोगे सत्रह एक कम सत्रह तो कितना आ गया ये आ जाएगा मेरे पास तेरह एक सौ तीस एक सौ तीस किससे जाता है एक सौ तीस मेरा जाएगा सत्रह पंजे सत्रह सत्ते सत्रह सत्ते से जाना जाएगा तो ठीक है एक सेकेंड कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने सत्रह सत्ते जाएगा एक तो ये हो जाएगा मेरे पास ये आ जाएगा ग्यारह तो ये क्या आ जाएगा ये हो जाएगा ग्यारह सही तो मेरा आंसर देखो जिस किस में ग्यारह सत्रह सत्रह आ रहा है मेरा बी वाले में ग्यारह सत्रह सत्रह आ रहा है यानी सत्रह सही ग्यारह बटे सत्रह यही मेरा प्रतिशत में आंसर हो जाएगा ठीक है भाई चलो अरे दोस्त मुरादाबाद तो मैं खुद रहता हूं यार जिस दिन बुलाओगे उस दिन आ जाएंगे होली पे आ रहे हैं मिलेंगे मुरादाबाद में मुरादाबाद में हम खुद रहते हैं टेंशन ना लो मुरादाबाद के हूं मैं भी चलो क्लियर है ना भाई ठीक है भाई राम राम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करिएगा ये चीज याद रखना अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है जल्दी से बताना नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करिएगा सर जल्दी से आप बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बात नहीं सचिन जी अगर जिस दिन आपके आस पास आएंगे मुजफ्फरनगर की साइड आएंगे तो आपसे मिलेंगे जरूर वैसे मुजफ्फरनगर वाले कहते हैं डर के रहा करो हमसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से बताएगा फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से बताओ भाई अरे जरूर चंद्रमोहन जहां का दोगे वहां मिल जाएंगे चलो भाई मुरादाबाद से हो चलो अच्छा लग रहा है कि हाँ आप हमारे यहां से हो अच्छी बात है पीएससी है वहां पे बहुत लोग तैयारी कर रहे होंगे मुझे पता है काफी बड़ी बटालियन है पीएससी बटालियन चलो भाई देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है कि एक फ्रूट वेंडर है अब की बार क्वेश्चन उन्होंने चेंज कर दिया समझना भाई इस क्वेश्चन को एक फ्रूट वेंडर है उसने को क्या करा उसने फ्रूट बेचे कॉस्ट प्राइस में बेच रहा है बट वो क्या कर रहा है फॉल्स वेट यूज कर रहा है वो क्या कर रहा है फॉल्स वेट यूज कर रहा है और जो कितने का फायदा हो रहा है उसको फायदा हो रहा है तीस का फायदा हो रहा है तो कह रहा है ये बताओ वह वो किलोग्राम के लिए कितना वजन उपयोग करता है यानी इस बार क्या करना है इस बार उसने ये नहीं कह रखा कि साढ़े ग्राम यूज कर रहा है साढ़े ग्राम यूज कर रहा है दस ग्राम यूज कर रहा है पंद्रह ग्राम वो कह रहा है इस बार यहाँ पे एक्स की वैल्यू बतानी है तो मुझे पता है मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं थाउजेंड माइनस एक्स अपॉन में एक्स इज इन टू हंड्रेड इज इक्व टू कितना परसेंट तीस परसेंट ठीक है भाई इज इक्व टू कितना परसेंट तीस परसेंट ये नीचे चला जाएगा सौ हो जाएगा ये मैंने बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में ये आ गया सौ ये आ गया मेरे पास बटे में सौ आ गया जीरो से जीरो हो गया ये आ गया थाउजेंड अपॉन में एक्स माइनस वन इजिकल्स टू तीन बटे दस ये माइनस इधर जाके उधर जाके प्लस हो जाएगा ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक हजार बटे में एक्स इजिकल्स टू ये हो जाएगा तेरह बटे दस तो आप इसको क्या लिख लोगे एक्स इजिकल्स टू दस हजार बटे में तेरह ठीक है भाई इसको सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो देखो 
इसको सॉल्व करूंगा आप देखो ये पूरा तो जाएगा नहीं ये पूरा तो जाएगा नहीं ये कितने टाइम जा रहा है थर्टी देखो ऐसे करोगे ना आप एक चीज समझो ये आप ऐसे करोगे एक हजार को करोगे दस हजार को करोगे तेरह से आप देखो थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी आपको ये ऑप्शन कैसे करोगे देखो तेरह ठीक है अब मुझे पता है तेरह पंजे तेरह सत्ते तेरह सत्ते क्या होता है इक्यावन होता है तो यानी ये सात से तो जा रहा है ये सात से जाएगा लेकिन ध्यान रखना ऑप्शन में क्या क्या है ऑप्शन में मेरे पास छे सर क्वेश्चन हटा दीजिए सर क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में लिख रहा हूं भाई छह चार पांच एक बटा तीन और है साढ़े सात सौ फिर है सात छ नौ तीन बटा तेरह और है आठ सौ ठीक है भाई अब देखो आठ जब ये आंसर सात से आ रहा है तो ये तो होगा नहीं ना ये होगा ठीक है ना ये होगा ना ये होगा फटाफट समझना भाई अब क्या करना है देखो देखो साढ़े सात सौ होगा नहीं क्योंकि साढ़े सात सौ मतलब है पूरा का पूरा जा रहा है तो आंसर कितना होगा सेवन सिक्स नाइन तीन बटे तेरह ठीक है भाई जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो क्लियर है तो सोलह सौ लोग सोलह सौ लोग देख रहे हैं भाई लेकिन नौ सौ इक्यावन लाइक आए क्या बात समझ में नहीं आ रहा क्या नहीं समझ में आ रहा तो बताओ दोस्त अभी इससे पहले कहने क्या बताया था एक्स क्या है एक्स वो है जो मैं क्वांटिटी कम कर रहा हूं मैंने अभी इससे दो पहले क्वेश्चन क्या करवाए थे वो कह रहा था कि 900 ग्राम कम है तो मैं ये यही तो कर रहा था मैं क्या कर रहा था हजार में से 900 ग्राम माइनस कर रहा था बटे में 900 लिख रहा था यानी सौ बटे नौ ही तो कर रहा था मैं तो <coughs> बस वही करा है हजार में से नौ सौ यहां क्या था जो क्वांटिटी कम है तो एक्स क्या था जो क्वांटिटी मेरी कम है ठीक है भाई चलो बेटा प्लस वन कहां से आया देखो हजार अपॉन एक्स करूंगा ना इधर समझो चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर दो जिसको समझ में आ गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेगा जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा एक मिनट रुकना भाई फिर से बता रहा हूं परेशान होने की तो बात ही नहीं है कहीं से कहीं तक चलो <coughs> दोस्त कैसे आया प्लस वन देखो मुंबई से भी भाई हमारा बहुत पुराना रिश्ता है देखो प्लस वन कैसे देखो ये था ना दोस्त आप ही देखो इसको लिखूंगा हजार बटे में x माइनस एक्स अपॉन एक्स तो x से x कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा यहां माइनस वन ही तो बचेगा तो ये आया था मेरा माइनस वन माइनस वन इधर जाए क्या हो गया प्लस वन ठीक है भाई चलो दोस्त ये क्लास हमारा स्टूडियो में चल रहा है वो कोई यहां पे बस आप और हम है और कोई नहीं है तेरह बटे दस बेटा एक ये था ना तीस बटे दस था तीस बटे सौ था आप देखो आप कहते हो शॉर्ट में बताओ दोस्त इससे शॉर्ट में कैसे बताऊं तीस बटे दस था यहाँ माइनस वन था ये माइनस वन इधर चला गया तो प्लस वन आ गया ठीक है भाई अब मैंने क्या करा यहाँ पे ऐसे हम गया दस हो गया तो तीन बटे कितना हो गया तेरह बटे हो गया ना ऐसे आया तेरह बटे अब ठीक है चलो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कपूर साहब हैं उन्होंने दो साइकिल खरीदी कितने कितने ही खरीदी साढ़े सात सौ साढ़े सात सौ ही खरीदी समझना भाई देखो कैलकुलेशन माइंड में कैसे करेंगे ये देखना <coughs> अगर मैं आपसे कह रहा हूं एक मिनट देना भाई जरा एक मिनट लूंगा आप लोगों का आज तो गुस्सा नहीं आ रहा ना अब तो नहीं कहोगे सर गुस्सा आता है या बदनाम कर दिया बताया गुस्सा कह गए अब ऑफिस वाले भी कहने लगे सर आप गुस्सा करते हो क्या मैं नहीं पता नहीं सर कैसे कैसे कह रहे हैं चलो क्या हुआ देखो भाई हाँ मैं क्या कह रहा था देखो कैलकुलेशन कैसे फास्ट करेंगे ये देखना एक चीज अभी समझा रहा हूं फिर कभी हम और सेशन भी लेंगे इसका अगर मैं कह रहा हूं आपके पास कितना है साढ़े सात सौ रुपए अगर मैं आपसे कह रहा हूं साढ़े सात सौ रुपए तो इसका दस परसेंट कितना होगा इसका दस परसेंट लास्ट वाला जीरो हटा देंगे दस परसेंट के लिए कहेंगे लास्ट वाला जीरो हटा देंगे आप समझो एक दुकान में गए आपके उसने कहा साढ़े सात सौ रुपए का कोई आपको एक पसंद आ गया पेन पसंद आ गया पेंसिल आ गई कुछ भी पसंद आ गया शर्ट पसंद शर्ट पसंद आ गई साढ़े सात सौ रुपए दस परसेंट डिस्काउंट दिए कितने के पचहत्तर रुपए उसमें कम हो जाएंगे अच्छा एक परसेंट डिस्काउंट दिया तो कितना हो जाएगा साढ़े सात रुपए अब यहाँ जीरो तो नहीं है तो जीरो तो नहीं रह सकता दस एक परसेंट के लिए लास्ट के दो जीरो हैं तो जीरो हटा देंगे अगर सात सौ होता तो दो जीरो हटा देता सात नहीं है तो पॉइंट लगा दिया ठीक है भाई तो साढ़े तो दो कितना हो जाएगा सात दूनी चौदह और पंद्रह तीन कितना हो जाएगा सात तिया इक्कीस और बाईस अब देखो इसका तीन इसका तीन परसेंट कैसे निकालूंगा समझना 
अगर मैं आपसे कहूं इसका चार परसेंट निकालो तो आप क्या करोगे साढ़े सात को चार से गुणा करोगे फाइव फोर था ट्वेंटी सेवन फोर था ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी ऐसे करोगे आप देखो इसको मैं लिख सकता हूं सात प्लस आधा इसको लिख सकता हूं ना सात परसेंट प्लस फाइव परसेंट ये लिख सकता हूं एक परसेंट को तो देखो भाई चार परसेंट के लिए चार से गुणा करूंगा तो सेवन फोर था ट्वेंटी एट और आधे को मैं चार से गुणा करूंगा तो कितना आएगा दो आएगा तो कितना आ जाएगा तीस ये कीज ये कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है ठीक है भाई अभी समझा रहा हूं क्वेश्चन का आंसर पर आ जाऊंगा जो चीज समझा रहा हूं वो समझो अब देखो अगर मैं आपसे कह रहा हूं छह परसेंट निकालो इसका क्या करो छह निकालो तो वही वाली बात एक कितना है एक है इसका इसका एक कितना है इसका एक है मेरे पास कितना था सात प्लस पॉइंट फाइव इसका छह परसेंट कितना होगा छह से मल्टीप्लाई कर दिया सिक्स सेवन से फोर्टी टू और फाइव सिक्स थर्टी तो एक परसेंट कितना होगा फोर्टी फाइव दोस्त ये चीज माइंड में करनी है ये वाली जो चीज है ना लिखनी नहीं है माइंड में करनी है तभी मेरे क्वेश्चन शॉर्ट बनते हैं अब देखना भाई इसका इसका सोल्यूशन देखेंगे हम समझना इसका सोल्यूशन चलो देखो क्या कह रहा है वो एक कपूर साहब है उन्होंने दो साइकिल खरीदी है कितने की साढ़े सात सौ साढ़े सात सौ रुपए की दो साइकिल खरीदी ठीक है अब एक पे क्या करा एक को छह प्रतिशत गेन पे बेच दिया एक पे एक पे क्या हुआ छह परसेंट का प्रॉफिट हो गया तो यानी छह परसेंट इसका एक परसेंट दस परसेंट पचहत्तर एक परसेंट कितना साढ़े सात अब देखो तो छह परसेंट किससे हो जाएगा सेवन सिक्स फोर्टी टू सेवन सिक्स फोर्टी टू और सिक्सटी देखो आप ऐसे समझ लो मैं माइंड में कर रहा हूं लेकिन आप समझ लेना सेवन पॉइंट फाइव को मैं लिख सकता हूं सेवन प्लस पॉइंट फाइव इसको छह से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या जाएगा सिक्स सेवन सा फोर्टी टू प्लस सिक्स फाइव सा थर्टी तो थर्टी पॉइंट है तो थ्री पॉइंट जीरो जाएगा फोर्टी टू प्लस फाइव कितना हो गया फोर्टी फाइव यानी एक पे पैंतालीस रुपए का प्रॉफिट हो गया और दूसरा देखना दूसरे पे क्या हुआ चार प्रतिशत की हानि हो गई तो इसका चार प्रतिशत कैसे निकालूंगा अब इसकी क्या करूं चार से गुणा कर दूं इसकी अब एक बार क्या करूं इसकी एक बार चार से गुणा कर देता हूं सेवन फोर था ट्वेंटी एट और फाइव फोर था ट्वेंटी तो अट्ठाईस और दो कितना हो गया तीस यानी तीस रुपए का नुकसान हो गया एक बार बेचने पर आप समझना भाई क्या हुआ पैंतालीस का फायदा हुआ तीस का नुकसान हो गया यानी ओवरऑल कितने का फायदा हुआ पंद्रह रुपए का फायदा हुआ ओवरऑल कितने का फायदा हुआ पंद्रह का फायदा हुआ कितने पे उसने कितने के लिए दी दोनों साइकिल पंद्रह सौ रुपए की तो पंद्रह सौ पे पंद्रह रुपए का फायदा हुआ तो मैंने लगा दिया प्रॉफिट प्रतिशत प्रॉफिट प्रतिशत क्या था लाभ प्रतिशत लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा सौ से तो ये कितना हो गया पंद्रह से पंद्रह सौ से जीरो से जीरो यानी एक प्रतिशत का लाभ हो गया ठीक है भाई बी आंसर होगा इसका ठीक है भाई पसीना आ गया भाई अब तो अब तो बता दो समझ में आ गया बेटा फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं है ये ए बी वाले फॉर्मूले से नहीं होगा हाँ अच्छा एक चीज और समझ लो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा साइकिल खरीदी है मैंने साइकिल खरीदी है साढ़े सात सौ की खरीदी साढ़े सात सौ की खरीदी जब भी वो कहेगा अब मैन सेल टू साइकिल जब भी वो कहेगा उसने दो साइकिल बेची एक पे छह प्रतिशत का फायदा हुआ एक पे चार प्रतिशत का नुकसान हुआ तब वो लगेगा ए बी वाला फॉर्मूला यहां पे ए बी वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर वो खरीदने की बात कर रहा है जब भी बेचने की बात करता है तो लगता है क्लियर है ना जल्दी से बता दो भाई दोस्त इजी तो है ये भाई साढ़े सात सौ का छह परसेंट पैतालीस साढ़े सात सौ का चार परसेंट तीस कितने का अंतर हुआ प्लस पैतालीस माइनस तीस यानी पंद्रह रुपए का फायदा हुआ पंद्रह रुपए का फायदा हुआ कितने पे पंद्रह सौ पे इंटू हंड्रेड चलो दोस्त बहुत सारे नाम आ रहे हैं मैं फटाफट नाम नहीं ले पा रहा हूं माफ करिएगा उस चक्कर में तय दिल से माफी मचा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे नाम होते हैं आप कहते हो नाम पढ़ो तो मैं इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूं आपको फ्रेंडली बता रहा हूं जो चीज है सामने क्योंकि बहुत सारे बहुत सारे मेरे भाई बहन देख रहे हैं इस चीज को तो एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाता है ठीक है चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करेगा चलो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त कैलकुलेशन माइंड में करो देखो मैथ्स को ना जिस दिन आपने नंबरों से खेला ना उस दिन सही में आप बहुत अच्छा आगे पहुंच जाएंगे बस मैथ्स को जितना माइंड में कर सकते हैं जैसे कि कहीं शॉप पे जा रहा हूं मैं तो मैं अपना बताऊं मतलब चीज सोचता हूं मैं भी यहां पे भी आके ना सोचता हूं हाँ इसने ये कहा है तो इसका इसका जैसे कोई बिल हुआ तो जैसे होता है ना सात परसेंट आठ का पहले बनिया आदमी है साहब पैसों की बात तो रहती है तो मैं एक बार सोचने लगता हूँ कि यार नहीं कि इसको ऐसे करे इसको इसने इतना पैसा लिया तो माइंड में डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया या कुछ प्रॉफिट कैलकुलेट करा लॉस कैलकुलेट करा तो आप चीजें जब माइंड में करोगे ना कैलकुलेट तो काफी चीजें ईजी हो जाएंगी चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करिए दिक्कत हो रही है 
कह रहा है एक उसने टेप रिकॉर्डर बेचा एक हजार चालीस में तो एक व्यक्ति को चार परसेंट का लाभ हुआ यदि वो नौ सौ पचास में बेचे तो कितने प्रतिशत की हानि होगी फटाक से आंसर चाहिए मुझे जल्दी से मृत्युजय यादव अजय वर्मा हाँ दोस्त प्रॉफिट लॉस तभी होगा जब बेचेगा उसने कहा ना साढ़े सात सौ साढ़े सात सौ को भी ली उसने दो क्या लिए थे <coughs> एक सेकंड कहा गया क्वेश्चन क्वेश्चन ही हो जाता है हमसे कपूर साहब थे दो साढ़े सात सौ साढ़े सात सौ की साइकिल ली उसने एक पे बेचा चार परसेंट का लॉस हुआ दूसरा बेचा एक पे छह परसेंट का फायदा हुआ तो बेचने पर तो हुआ लॉस और नुकसान चलो फाइव परसेंट राजमलिक सनी यादव निशांत अमित रविकांत अरे रुक जाओ भैया नाम ले रहा हूँ सभी के दीपक प्रेम अपूर्व त्यागी विजेंदर नरेंद्र सिंह संदीप विश्वकर्मा प्रियंका त्रिपाठी निखिलेश अंशुमन कुमार विकास एक ने दो बार बताया देवेंद्र चौहान दीपक बालाजी बहुत सही भाई चलो साढ़े चार परसेंट सुरदीप भाई एक बार सही चेक करो फटाफट देखो क्या कह रहा है जब उसने टेप रिकॉर्डर चार परसेंट गेन में बेचा यानी कितने का बेचा होगा एक सौ चार परसेंट पे बेचा होगा उसने कितने का बेचा होगा एक सौ चार परसेंट पे और रुपए में कितने का बेचा एक, एक हजार चालीस का समझना अगली क्लास का टाइम हो रहा है फटाफट समझो एक का वैसे बेचा और रुपए में कितने का बेचा एक का मुझे नहीं लगता इसमें एक में यहाँ कोई दिक्कत आएगी सौ क्या है सीपी है और चार क्या है लाभ है तो एक का बेचा कितने का बेच दिया एक का अब वो कह रहा है अगर यही टेप रिकॉर्डर वो 950 में बेचे तो एक हजार चार परसेंट की वैल्यू कितनी है एक एक हजार चालीस यानी एक परसेंट की वैल्यू कितनी है एक हजार चालीस दोस्त ये चीज माइंड में करनी है मैं यहां इसलिए करके दिखा रहा हूं कि आप ये ना कि सर ये कैसे आया ठीक है एक परसेंट की वैल्यू कितनी हो गई दस रुपए हो गई अब वो कह रहा है या देखो मुझे यहां पे क्या निकालना है परसेंटेज में निकालना है तो मैं इसको पलट दू मैंने क्या कहा था कल बताया था जो चीज मुझे निकालनी होती है वो मैं सीधे आपको लिखता हूं अब देखो कह सकता हूं एक हजार चालीस रुपए किसके बराबर है एक सौ चार परसेंट के बराबर है तो एक रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक हजार चार परसेंट अपॉन एक हजार चालीस तो यानी एक रुपए की वैल्यू हो गई एक बटा दस परसेंट अब देखो सर कट तो नहीं रहा है अब देखो भाई वो कह रहा है नौ रुपए की वैल्यू क्या होगी जब वो नौ रुपए का बेचेगा तो क्या होगा लाभ होगी हानि होगी तो वो एक रुपए की कितनी है एक बटे दस परसेंट प्रतिशत है अब नौ की कितनी हो जाएगी नौ से पचास गुणा करा लू तो ये हो जाएगा पिचानवे परसेंट यानी पिचानवे परसेंट का मतलब क्या है कि सौ तो वैसे है पांच का यहाँ क्या हो गया नुकसान हो गया बंदे को पांच का क्या हुआ नुकसान हो गया ठीक है भाई गोलू यादव क्या पूछ रहे हो बताओ जल्दी से दोस्तों पसंद आ रहा है तो बताइएगा जरूर से वीडियो जब खत्म हो जाए वीडियो के नीचे कमेंट चाहिए मेरे को अगर समझ में आ रहा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है सच में ताहे दिल से खुशी मिलती है इस चीज से चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई सर नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए करिएगा लास्ट क्वेश्चन है जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा किसका <coughs> सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करेगा जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई नेक्स्ट नेक्स क्वेश्चन हम भी तो देख लें क्या है दोस्त ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताऊं <coughs> एक सेकंड रुकेगा आठ नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है मेरा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से ये लास्ट क्वेश्चन है भाई क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास का टाइम है दोस्त जिनको आज थोड़ा दिक्कत हो रही है पढ़ने में समझने में मैं आप प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कल वाला प्रॉफिट और लॉस का वीडियो देखेगा उसमें मैंने बहुत डिटेल में चीजें बताई हैं रिक्वेस्ट है प्लीज 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 एक बार कल वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा आज वाले सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी फटाफट देखो कह रहा है एक विक्रेता ने अपने उत्पाद पे छह प्रतिशत लाभ कमाया ठीक है छह प्रतिशत ने प्रॉफिट कमाया एक बंदे ने अब क्या हुआ जब उसने सेल करा तो उस पर यूनिट इकाई और दिहाई संख्या क्या हो गई बदल गई ठीक है तो उस पर जो प्रॉफिट था वो 
कितना हो गया 2.4 परसेंट हो गया यानी पहले 6 परसेंट था 6 परसेंट से कितना हो गया 2.4 परसेंट हो गया कब जब उसने ये नंबर की अदला बदली हो गई ठीक है भाई जब 6 से 2.4 परसेंट हो गया तो प्रॉफिट रुपए में कितना कम हो गया नौ रुपए कम हो गया प्रॉफिट रुपए में कितना कम हो गया नौ रुपए कम हो गया अच्छा परसेंटेज में कितना कम हुआ छह से दो यानी तीन पॉइंट वैसे कम हुआ और रुपए में हुआ नौ रुपए कम तो तीन पॉइंट की वैल्यू कितनी नौ अब बस वही जैसे जो चलता आ रहा है हमारा बाबा आजम के जमाने की चीजें थ्री की वैल्यू कितनी है नौ तो एक परसेंट की वैल्यू कितनी होगी नौ बटा तीन पॉइंट छह पॉइंट डालूंगा तो क्या लगा लूंगा मल्टीप्लाई टेन से हो जाएगा तो नौ चके छत्तीस अब देखो एक परसेंट की वैल्यू इतनी है सौ परसेंट की वैल्यू के लिए करूंगा सौ से गुणा कर लेता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा पच्चीस यानी ढाई सौ रुपए क्या है उसके पास सीपी है आप ये कहोगे सर सौ से की गुणा करवा रहे हो तो मैंने कल बताया था कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या मानता हूं सौ प्रतिशत मानता हूं ठीक है भाई राहुल राज <coughs> दोस्त <coughs> आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप एक बार कल वाला वीडियो देख लीजिएगा सारी चीजें कल वाले से ही लिंक हैं और फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज आप जब आपका वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद कमेंट जरूर करेगा मैं पर्सनली आपके कमेंट में जाकर रिप्लाई करूंगा ठीक है चंद्रपाल सिंह यार मैं तो हमेशा हैप्पी रहता हूं आप लोगों का साथ मिलता रहे आप लोगों का बस पहले ही कहा था सब साथ वाले हो सब अच्छे हो मैं अगर कोई कमेंट आता है मैं नहीं देखता हूं बस कुछ कुछ हो जाता तो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं मैं चाहता हूं मेरा इतना तो हक है ना कि आपके साथ डिस्कस कर सकूं क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो ठीक है तो और ये चीज दोस्त मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने की और दूसरी चीज आप कमेंट करते हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट ये भी सोचता हूँ कि कर दू कर दू कर दू बट दोस्त क्या होता है चौबीस घंटे में सोना भी होता है क्लासेस का मेटेरियल भी प्रिपेयर करना होता है और दस चीजें होती है पर्सनल लाइफ भी होती है कुछ सीरियसली मानो जब से स्टार्ट हुआ है ना ये सब चीजें मतलब इवन घर पे भी दो या तीन मिनट बात हो पाती है इससे ज्यादा बात नहीं हो पाती तो इसलिए चीजें बहुत सारी देखनी होती है बट मैं कोशिश करता हूं रिप्लाई करता रहा हूं ठीक है भाई चलो सब आ रहे हैं भाई लखनऊ सब आ रहे हैं ठीक है <coughs> चलो भाई शुरू करें शुरू क्या करें अब खत्म करना है सात तरह बनो गए चलो नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना और कल एक शायरी भी सुनाऊंगा लेकिन आज टाइम हो गया है कल सुनाऊंगा तब तक के लिए गुड नाइट शब्बा खैर ध्यान रखना अपना अच्छे से बढ़ते रहना चलो फ्रेंड्स बाय बाय लाइक जरूर कर देना वीडियो पसंद आ रही है तो और शेयर तो करना ही करना है साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है चलो बाय शाम सात बजे यूपी पुलिस हिंदी व सामान्य ज्ञान रात आठ बजे यूपी पुलिस रीजनिंग रात 9 बजे मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को